హలో గాయస్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జావాలో ఉన్న ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందామండి జావాలో ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఎందుకంటే ఈ విషయం మీకు అందరికీ ఆల్రెడీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళుంటే అది జావా డెవలప్మెంట్ మీదనైనా సరే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ మీదనైనా సరే మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళుంటే కంపల్సరీగా మీకు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ మీద అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ అడిగి ఉంటారు అవునా అట్లీస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ అంటే వన్ కన్నా ఎక్కువ కూడా అడిగి ఉండొచ్చు బట్ మినిమమ్ వన్ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా మీకు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ మీద అడిగే ఉంటారు సో దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పొచ్చు ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అంటే అది కంపల్సరీగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితేనే అడుగుతారు కదా నార్మల్గా ఏదో క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి అడగరు కదా ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీగా అది ఇంపా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితేనే మనకి ఇంటర్వ్యూలో దాన్ని అడుగుతారు సో ఇంటర్వ్యూలో అంతలా అడుగుతున్నారు అంటే ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి రైట్ సో ఇది ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే కాదండి నార్మల్గా ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సార్ ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు కదా ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ కోసమైనా మరి టాపిక్ అంటే అలా కాదు ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఏ టాపిక్ కూడా ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ అర్థమైందా మనం నార్మల్గా రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే వాటి మీదనే ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కదా అని మనం నేర్చుకోకూడదు మనం నేర్చుకున్న దాని మీద ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలగాలి ఎప్పుడైనా సరే క్లియరా సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కాదండి మనకు ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అందువల్ల మీరు కంపల్సరీగా ఈ వీడియోని అండ్ నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ వీడియోస్ని కూడా కంపల్సరీగా వాచ్ చేయాలి ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు మంచి అండర్స్టాండింగ్ రావాలి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం వీడియోస్ని కంప్లీట్గా ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా వాచ్ చేయండి లేదు సార్ నేను ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆన్సర్ చేయడానికే నాకు కావాలి అనుకుంటే మాత్రం గూగుల్లో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అని సెర్చ్ చేయండి మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ వస్తాయి డైరెక్ట్గా డెఫినేషన్ ఉంటుంది అక్కడ ఊప్స్ అంటే ఏంటి అందులో ఏముంటుంది అనేది మీకు డెఫినేషన్ ఉంటుంది వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీరు నేర్చుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి పట్టవచ్చు ఇంటర్వ్యూలో ఆన్సర్ చేయొచ్చు అలా కాదు సార్ నాకు కంపల్సరీగా దీని నాలెడ్జ్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ వీడియోస్ని కంపల్సరీగా చూడండి ఫైన్ సో జంప్ అయిపోదామా మన ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటనేది సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం అండి ఈ వీడియో అనేది చాలా లెంతీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే టూ అవర్స్ వరకు ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో టూ అవర్స్ వీడియో చేస్తే కంపల్సరీగా ఎవ్వరు కూడా చూడరు అందరు కూడా చిట్కలు వేసుకుంటూ నిద్రపోతారు ఇంకా సో దానివల్ల ఈ వీడియో నేను మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా మల్టిపుల్ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసి ఈచ్ పార్ట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ని నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఊప్స్ మొత్తాన్ని ఒకే వీడియోలో కవర్ చేస్తే టూ అవర్స్ కూడా పట్టచ్చు సరే చిన్న టాపిక్ కదా అంత పెద్దగా ఎందుకు అంటే క్లియర్గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేదే నా గోలు సో అలా కాకుండా ఏదో నార్మల్గా క్రాష్ కోర్స్ లాగా చెప్పాలి అనుకుంటే కంప్లీట్ చేయొచ్చు హాఫ్ అన్ అవర్లో కూడా బట్ అలా వద్దు అనేది నా గోల్ సో అందువల్ల మల్టిపుల్ పార్ట్స్లో నేను దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి వీడియోస్ని రిలీజ్ చేస్తాను ఈచ్ పార్ట్ని కూడా మీరు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనుకోకుండా చూడండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది నాది అని అనుకోకుండా చూడండి అప్పుడే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది ఓకేనా సో మన అజెండా వచ్చేసి ఇదండి ఫస్ట్ ఊప్స్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత మనకు ఊప్స్ మీద ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి ఏమేం ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏమేమి మనకు ఊప్స్ని ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే కొన్ని శాంపుల్గా ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేను ఇక్కడ లిస్ట్ చేయను శాంపుల్గా కొన్ని చెప్తాను అండ్ దాని తర్వాత జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా లేదా ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా సో వాటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు జావా అనేది ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత జావా అనేది ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా కాదా ఒకవేళ అయితే ఎలా అవుతుంది ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వట్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుందామండి ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేర్చుకుందాం క్లియర్ సో ఫస్ట్ ఇది మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఊప్స్ అంటే ఏంటి మనకు ఊప్స్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట సార్ మీరు ఊప్కి మాత్రమే డెఫినేషన్ చెప్తున్నారు మరి ఎస్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని మీరు అడగవచ్చు అవునా అంటే
సో దీంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిగ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిగ్ అంటే ఏంటి మనకి ఏమేం ప్యారాడిగ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవునా సో అందులో మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఒకటి చూసారా అక్కడ మీకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది కూడా మనకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిగ్ అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక అప్రోచ్ లాంటిది అని చెప్పొచ్చు రైట్ సో అలా మనకు ప్రొసీజరల్ ఉంది స్ట్రక్చరల్ ఉంది ఫంక్షనల్ ఉంది లాజిక్ బేస్డ్ ఉంది డా డేటా బేస్ ఉంది ఇలా మనకు చాలా ప్యారాడింగ్స్ ఉన్నాయి అందులో మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే దాని గురించి క్లియర్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనకు బేసిక్గా ఒక ప్యారాడింగ్ దీంట్లో మనకు ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ సో అందుకే దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటున్నాం అంటే దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆబ్జెక్ట్ లాగానే మనం ట్రీట్ చేస్తాము సో అలానే ట్రీట్ చేయాలి అందువల్లనే మనకు దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటున్నాం క్లియర్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకు స్ట్రక్చరల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే ఈ ప్యారాడింగ్ కన్నా చాలా బెటర్ అండి సో దీంట్లో చూస్తే మనకు స్ట్రక్చరల్ అనేది ప్రొసీజర్ అనేది ఇవి చాలా ఉన్నాయి కదా మనకు ఈ ప్రొసీజరల్ కన్నా స్ట్రక్చరల్ కన్నా కూడా మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది చాలా పాపులర్ అండ్ చాలా బెటర్ కూడా ఎందుకు అంటే దీనికి కొన్ని ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు స్టా ప్రొసీజరల్ కానీ స్ట్రక్చరల్ కానీ తీసుకుంటే దాంట్లో మనకు కోడ్ రీయూజబిలిటీని బాగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేము డ్రై అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది ఓకేనా సో అలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని మనం చాలా వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కువగా చేయలేము అదే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీని మనం బాగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు కోడ్ రీయూజబిలిటీని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాము దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది మన ఎంటైర్ కోడ్ అనేది అంటే మనం ఎంటైర్ కోడ్ బేస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అవునా అండ్ మనకు కోడ్ అనేది రిపీటేటివ్ అవ్వదు అక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్లో కోడ్ అనేది రిపీటేటివ్ అవ్వదు ఒక దగ్గర రాసిన కోడ్ని మల్ మల్టీప్లే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో మనం యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అవునా సో ఇలా మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి దీనివల్ల మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి ముందు ముందు వీడియోస్లో నేను చెప్తూ ఉంటాను ఫైన్ సో మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఒక ప్యారాడిగ్ ఆ ప్యారాడింగ్లో మనం ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేసుకుంటాం సో అందుకే దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటున్నాం క్లియర్ ఊప్స్ అన్నా ఊప్ అన్నా ఒకటే కన్ఫ్యూజన్ వద్దు ఊప్స్ అన్నా ఊప్ అన్నా ఒకటే ఒకవేళ డైరెక్ట్గా డెఫినేషన్ అంటే అబ్రివేషన్ ఎవరైనా అడిగితే చెప్పండి ఊప్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఊప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ క్లియర్ సో ఇది మనకు ఊప్స్ అంటే డెఫినేషన్ సో నెక్స్ట్ జావా అనేది మనకు ఈ ఊప్స్ అనే ప్రిన్సిపుల్ని ఫాలో అవుతుంది అంటే జావా అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ బేస్డ్ ప్యారాడిగ్ అనమాట అంటే ఈ ప్యారాడిగ్ని ఫాలో అయ్యే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో జావా అనేది వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ ఊప్స్ ఊప్స్ యొక్క ప్రిన్సిపుల్స్ ఏంటి అంటే మనకి నాలుగు కూడా ఊప్స్ యొక్క ప్రిన్సిపుల్స్ ఊప్స్కి ప్రిన్సిపుల్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్తున్నాను నేను ఇది ఒక ప్యారాడిగ్ అని చెప్తున్నాను సో ఏదైనా ఒక ప్యారాడిగ్ కానీ ఏదైనా ఒకటి మనం చెప్పాలి అనుకుంటే దానికి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఉంటాయి అవునా అందుకోసమే నువ్వు దాన్ని డివైడ్ చేసి ఉంటావు కదా ఇప్పుడు ప్రొసీజరల్ అనే దానికి స్ట్రక్చరల్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనే దానికి కొన్ని సపరేట్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇవి ఫాలో అయితేనే ఇది మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటాము అలా సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో మనకు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అవునా చాలా వరకు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు కదా రీసెంట్గా మనకు కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ వచ్చినాయి ఏమేమి అప్రూవల్స్ హెచ్ఎండిఏ అప్రూవల్ రెరా అప్రూవల్ అండ్ గ్రామ పంచాయత్ అప్రూవల్ మనకి ఇలా మూడు అప్రూవల్స్ ఉంటాయి అవునా ఈ మూడు అప్రూవల్స్లో మనకు డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అందువల్లనే మనకు త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే బై డిఫాల్ట్గా నీకు రెరా అప్రూవల్ లేకపోతే హెచ్ఎండిఏ అప్రూవల్ రాదు ఆ అప్రూవల్ రావాలి అంటే నువ్వు కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు రెరా అప్రూవల్ రావాలంటే నీకు ఏం కావాలి కంపల్సరీగా నీ బిల్డింగ్ నుంచి అంటే నీ వాల్ నుంచి నీ
అదొకటే కాదు ఇంకా మనకి చాలా ఉంటాయన్నమాట ఇంటి లోపల మనకు వాల్ స్ట్రక్చరు పిల్లర్ నెంబర్స్ ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి అవన్నీ మనకు తీసుకొని ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్కి అప్రూవల్ అనేది మనకి ఇస్తారు అంటే రెరా స్టేటసా హెచ్ఎండిఏ స్టేటసా లేదా ఓన్లీ గ్రామ పంచాయతీ స్టేటసా అనేది ఇస్తారు సో అదే విధంగా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో అండ్ సో ప్యాడిగ్మిన్ ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పాలి అంటే దానికి కూడా కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి క్లియర్ కొన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ అనేది ఉంటాయి ఆ ప్రిన్సిపుల్స్ని నువ్వు ఫాలో అయితేనే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదా ఇది స్ట్రక్చరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పడానికి ఉంటుంది సో అందుకు మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ప్రిన్సిపుల్స్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ ప్రిన్సిపుల్స్ అనేది మనకు తెలియకపోతే అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలా చెప్తాము చెప్పలేం కదా అవునా సో కంపల్సరీగా మనకు ప్రిన్సిపుల్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్యారడిని ఫాలో అవ్వాలంటే ఏమేమి ప్రిన్సిపుల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అని మనకు తెలిసి ఉండాలి అదే మనకు ఊప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అండి మెయిన్గా క్లియర్ ఊప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఈ ఫోర్ ప్రిన్సిపుల్స్ని కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయినట్టే అవునా అండ్ ఇంకొక విషయం మీరు గూగుల్లో కొడితే ఎప్పుడైనా సరే ఊప్స్ ప్రిన్సిపుల్స్ అని చెప్పి మీరు గూగుల్లో కొడితే కొన్నిసార్లు సిక్స్ వస్తాయి మీకు కొన్నిసార్లు ఓన్లీ ఫోరే వస్తాయి ఆ సిక్స్ అన్నప్పుడు ఫోర్ అన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏమి వస్తున్నాయి మరి ఆ టూ అంటే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే రెండింటిని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తారు కొన్ని వెబ్సైట్స్లో క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా ప్రిన్సిపుల్ కింద పెడతారండి బట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రిన్సిపుల్స్ కిందకి రావు అర్థమైందా క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఊప్స్లో ఒక కాన్సెప్టే బట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ప్రిన్సిపుల్స్ కిందకి రావు మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రిన్సిపుల్స్ అంటే ఓన్లీ ఫోర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ పాలిమార్ఫిజం అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లియర్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రిన్సిపుల్ మీద నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రిన్సిపుల్ మీద ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో మీకు ఇంకేదైనా టాపిక్ని కవర్ చేయాలి ఆ ఇండివిజువల్ వీడియోస్లో అనుకుంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ నేను చేసేటప్పటికి వాటి మీద కూడా నేను కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను క్లియర్ సో హై లెవెల్గా చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీని మనం చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ప్రిన్సిపుల్ని వాడాలన్నమాట అంటే మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ఆ ప్రిన్సిపుల్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే నీకు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక క్యాప్సుల్ లాగా లోపలే ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం చూసామా జ్వరం వచ్చినప్పుడు సో ట్యాబ్లెట్స్లో మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ట్యాబ్లెట్ కిందకి వస్తుంది ఇంకోటి క్యాప్సుల్ అని ఉంటుంది అవునా క్యాప్సుల్ అంటే ఏంటి ట్యాబ్లెట్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా సాలిడ్ ఫామ్లో ఉండేదేమో ట్యాబ్లెట్ అలా కాకుండా ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ లాగా ఒకటి వచ్చి దాంట్లో చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి చూసారా ఆవాల్లాగా మనకు సో అది క్యాప్సుల్ సో అలా మనకు జావాలో కూడా ప్రతి ఫీల్డ్ ప్రతి మెథడ్ ఒక కంటైనర్ లోపల మనం ఎన్క్యాప్సులేట్ చేయాలి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఒక్క దాంట్లో పెట్టుకోవడం కదా సో అలా ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అలా చేస్తే అప్పుడు మనం ఆ ప్రిన్సిపుల్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టు సో జావాలో మనం అది చేస్తున్నాం జావాలో ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ కూడా మనకు క్లాస్ లోపలనే ఉంటుంది క్లాస్ బయట మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేం కదా సో క్లాస్ ఈజ్ ద ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ అనేది మనకు ఉండడం వల్ల ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే ప్రిన్సిపుల్ని జావా ఫాలో అవుతుంది క్లియర్ అండ్ థర్డ్ది పాలిమార్ఫిజం పాలిమార్ఫిజం పాలి అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ మార్ఫిజం అంటే ఫార్మ్స్ అనమాట మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉండడాన్నే పా పాలిమార్ఫిజం అంటాం ఇప్పుడు మనం తెలుగులో ఒక మూవీ చూసే ఉంటామండి అందరం అపరిచితుడు అనే మూవీ ఉంది కొంచెం ఓల్డ్ బట్ మ్యాక్సిమం చూసే ఉంటారు కదా సో అపరిచితుడు మూవీలో మనకేంటి ఆ పర్సన్కి హీరోకి మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అవునా ఒకడు మంచంలాగా ఉంటాడు ఇంకోటి పిచ్చంలాగా ఉంటాడు రైట్ పర్సన్ ఒకడే బట్ వాడి ఫార్మ్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ సో అదేవిధంగా మనం జావాలో కూడా మెథడ్ అనేది మనకు ఒకటే ఉంటుంది ఓకేనా ఒకటే మెథడ్ ఉండి ఆ మెథడ్కి బిహేవియర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అది ఎలా ఉంటాయి అది అలా ఎలా చేస్తాము అంటే అది మనం క్లియర్గా నేర్చుకుందాం
మిగిలిన ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా హైడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు కార్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు కార్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్టు వాడు మీకు చూపిస్తాడా ఇంజన్లో సార్ ఇది ఇంజను ఇది ఇట్లా ఇది ఇట్లా అని మొత్తం చూపిస్తాడా లేదా సార్ ఇది మీకు కారు అని చూపిస్తాడా సార్ ఇది కారు అని మాత్రమే చూపిస్తాడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా మనకు హైడ్ చేసేసాడు అవును అంటే కార్లో ఉన్న ఇంజను వర్క్ చేసే విధానము ఇవన్నీ కూడా బ్యాటరీ ఇవన్నీ కూడా మనకు లోపల హైడ్ చేసేసి ఉంటాయి కార్లో రైట్ మనకు ఓవరాల్ కార్ని మాత్రమే చూపిస్తాడు కానీ కార్ లోపల ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని ఉడవీకి చూపించడం ఇలాంటివి చేయడు కదా సో అది అబ్స్ట్రాక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో వీటి గురించి మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం బట్ ఇట్స్ జస్ట్ హై లెవెల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పింది క్లియర్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనేది మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాం మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ అంటే మనకు చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్లో మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇన్హెరిటింగ్ అనేది ఉండదు అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లోకి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోలేము అర్థమైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లోకి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోలేము అలా చేసుకుంటే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటాం అలా చేసుకోలేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ అంటాం ఇక్కడ జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీబి అంటే విజువల్ బేసిక్ అనేది ఇంకొక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అది ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఓకేనా జావా మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ బికాజ్ జావాలో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొక దాంట్లో ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు అదే మనకి ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి నెక్స్ట్ ఓకే సో జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ క్లియర్ నెక్స్ట్ జావా అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా సో కొంతమంది దీన్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఇలా అడుగుతారు కొంతమంది ఫుల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటారు కొంతమంది ట్రూలీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటారు అన్నీ సేమే ఇట్స్ జస్ట్ వాళ్ళు చెప్పే విధానం డిఫరెన్స్ అంతే ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా ట్రూలీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా ఫుల్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా కంప్లీట్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా సేమే అర్థమైందా అన్నీ సేమే సో జావా అనేది మనకు ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజా ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో అర్థమైందా మీకు డౌట్ రావచ్చు అదేంటి సార్ మీరు జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నారు మళ్ళీ కాదంటున్నారు ఏంటి అని జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న అన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ని జావా అనేది ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు ఎక్కడో ఒక చిన్న గ్యాప్ అనేది ఉండిపోయింది అనమాట జావాలో దానివల్ల ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లోనే ఉండాలి అదే కదా మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ డెఫినేషన్లో మాట్లాడుకున్నాం అవునా బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రతిది కూడా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ లాగానే ఉండాలి మనం ఏమి యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా కానీ మెథడ్స్ ద్వారానే యాక్సెస్ చేయాలి బట్ మనకు జావాలో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అవునా సో ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల అండ్ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ వల్ల మనకు జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకేనా ఎందుకంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మనం ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు అవునా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాస్తున్నాం కానీ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ అని చెప్పి మనం రాయట్లేదు అవునా వాటికి ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఇంటీజర్ ఐ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటీజర్ అని రాసుకోవచ్చు దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సినారియో బట్ మనకు ఓవరాల్గా చూస్తే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం బట్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనేది ఏంటి ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ అవునా సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ వలన జావా అనేది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవ్వట్లేదు ఈ క్వశ్చన్ మీకు అడుగుతారు
ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ అని రాస్తావు లేదా ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జే ప్లస్ కే అని రాస్తావు ఇక్కడ నువ్వు ప్లస్ అనే ఆపరేషన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నావా లేదు కదా అవునా సో నువ్వు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ని హ్యాండిల్ చేయనప్పుడు జావా ఎలా ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ అవుతుంది అవ్వదు కదా సో అందుకే జావా అనేది ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు క్లియర్ నెక్స్ట్ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రిన్సిపుల్ని ఫాలో అయ్యాయి ఏంటేంటి అంటే ఇవి కొన్ని నేను ఇక్కడ లిస్ట్ చేసినవి కొన్ని ఇవి కాకుండా మనకు చాలా ఉన్నాయి ఇంకా క్లియర్ జావా సి ప్లస్ ప్లస్ సి షాప్ పైథాన్ సిమ్యులా స్మాల్ టాక్ ఈ పైన ఉన్న ఫోర్ మీరు వినే ఉంటారు లాస్ట్లో ఉన్న ఈ టూ వినలేదు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు అవి ఎందుకు డిస్ప్లే చేశాను నేను అంటే ఇది చెప్పడానికి ఈ సిమ్యులా అనేది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట మనకి ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ చేసిన ఆ ప్యారాడిగ్లో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి సిములా ఓకే మరి స్మాల్ టాక్ అనేది ఇట్స్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ది అది కాకుండా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా వేరే ఉన్నాయి బట్ ఫస్ట్ది వచ్చేసి స్మాల్ టాక్ అనేది క్లియర్ సో నెక్స్ట్ ఇవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేర్చుకుందామండి ఆల్రెడీ క్లాస్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని మనకు తెలుసు అవి కాకుండా మిగిలిన ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి పాలిమార్ఫిజంలో మనకి ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా అవి ఏంటి అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేర్చుకుందాం క్లియర్ సో ఇప్పటికైతే మీకు ఈ వీడియోలో అన్ని కాన్సెప్ట్ అర్థమైనాయి కదా ఒకవేళ దీంట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అంతేకాని సార్ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ని మీరు పూర్తిగా చెప్పలేదు పాలిమార్ఫిజంని పూర్తిగా చెప్పలేదు అని మాత్రం కామెంట్లో చెప్పకండి ఎందుకంటే దాని మీద నేను కంపల్సరీగా వీడియోస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లియర్ సో ఇదండి టాపిక్ సో ఈ టాపిక్లో మీకు కొన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలిసి ఉంటుంది అండ్ మీకు ఒక ఐడియా అనేది వచ్చి ఉంటుంది ఊప్స్ అంటే ఏంటి అనేది సో ఇట్స్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో టు ద ఊప్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ప్రిన్సిపల్ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ